ഡോക്ടർമാരുടെ ശരിയായ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ ആരോഗ്യ വാർത്തകൾക്കും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കരൾ മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ അത് നമുക്ക് ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് വേണ്ടി വരുന്നത് ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വളരെയേറെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും വളരെ ദീർഘകാല കരൾ രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരിൽ മറ്റെല്ലാ ചികിത്സകളും വിഫലമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചികിത്സാ മാർഗമാണ് ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മുൻപൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലും കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷനെ കുറിച്ചും കോർണിയ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷനെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് കേട്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ കരൾ രോഗങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടി വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ നിരക്ക് കൂടിയപ്പോൾ ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷനും വളരെ കൂടുതലായി നമ്മുടെ പ്രദേശത്ത് തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് കരളിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള പുനരുജ്ജീവന ശേഷിയുള്ള ഒരു അവയവമാണ് കരൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതായത് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കരളിൻ്റെ ഒരു നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗം നമ്മൾ മുറിച്ചു നീക്കുകയാണെങ്കിലും ഏകദേശം ഒരു ആറ് മുതൽ എട്ട് ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ കരൾ പൂർവ്വസ്ഥിതി പ്രാപിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇതെല്ലാം തന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ കരളിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള പുനരുജ്ജീവന ശേഷിയാണ് ഈ ശേഷിയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷനായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷനാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ഒന്ന് കെഡാവരിക് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ച വ്യക്തിയുടെ ആ കരൾ അത് യോജിക്കുകയാണെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള രക്തപരിശോധനകളും മറ്റും നടത്തി ഈ ദാതാവിൻ്റെയും അത് സ്വീകരിക്കുന്ന ആളിൻ്റെയും തമ്മിൽ യോജിക്കുകയാണെങ്കിൽ മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ച വ്യക്തിയുടെ കരൾ ദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് കെഡാവരിക് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മാർഗം കൂടാതെ ഇപ്പോൾ അമ്മ മകന് കരൾ മുറിച്ച് നൽകി തുടങ്ങിയ വാർത്തകൾ നമ്മൾ പത്രങ്ങളിൽ വായിക്കാറുണ്ട് രക്തബന്ധമുള്ളവർ തമ്മിൽ അത് വളരെയേറെ മാച്ചിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യോജി യോജിക്കുന്നവയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ബന്ധുക്കൾക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദാനം ചെയ്യാവുന്ന മറ്റൊരു അവയവമാണ് കരൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ദാനം ചെയ്യാവുന്ന രണ്ടേ രണ്ട് അവയവങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് കരൾ മാറ്റിവെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വൃക്കകൾ മാറ്റിവെക്കാൻ വൃക്കകൾ ദാനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കടാവരി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മാറ്റിവെക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദാനം ചെയ്യുന്ന കരളിൻ്റെ ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യ ഘട്ടങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ദീർഘകാല കരൾ രോഗങ്ങളെ തുടർന്ന് കരൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്തംഭിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ചികിത്സകളൊന്നും തന്നെ ഫലപ്രദമാകാതെ വരിക ഔഷധ ചികിത്സകളൊന്നും തന്നെ മരുന്ന് ചികിത്സ ഒന്നും തന്നെ ഫലപ്രദമാകാതെ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ രക്തത്തിലെ ബിൽറൂവിൻ്റെ അളവ് വളരെ കൂടുകയും അത് പലതരത്തിലുള്ള സങ്കീർണതകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും മറ്റും ചെയ്യുന്ന ഹെപ്പറ്റോസെല്ലുലാർ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ സിറോസിനെ തുടർന്നും മറ്റും അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കരൾ മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ടി വരും മറ്റൊന്ന് കരളിനെ ബാധിക്കുന്ന അർബുദം അർബുദത്തെ തുടർന്ന് കരളിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഭാഗികമായിട്ടോ പൂർണ്ണമായിട്ടോ സ്തംഭിക്കുമ്പോഴും കരൾ മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും ഡോക്ടർമാരുടെ ശരിയായ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ ആരോഗ്യ വാർത്തകൾക്കും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്ര